徐的和你哪儿跑？哪儿跑？哈哈让你跑过两次了，知不知道什么叫事不过三呢、啊？苍天有眼呐、啊！哈哈哈哈哈哈！他会天机无秘术，得来全不会功夫。跟我走吧，走！你给我进去！<笑>还想跑我？要吗？你不是挺能跑的？<笑>还来这招？不会玩。跑<笑>要吗？啊，来来啊，来啊！我叫你来呀！<笑>这这这谁呀、啊？哎呀！哎哎！我没以后我见你一次，打你一次。没事吧？<笑>怎么了？腰受伤了，我帮你看一下。咋了？还害羞啊？我就帮你看一下你腰伤的严不严重，用不用去医院？别多想了，来。你这腰全都淤青了，我帮你拿药。你这样太费劲了，我帮你擦。你这么晚了，去那种地方干什么？我要是说查当年妈妈的事，这也会牵扯到顾明言的父亲。还是不要告诉他了。出入那种地方的男人都不是什么好东西。你到底是怎么想的？怎么敢一个人过去？要是我今天没过去，或者去晚了，后果不堪设想，你知道吗？你为什么会出现在这儿？我看不懂你在比什么。什么情况？难道是因为今天揍周国栋体力消耗太大了？这也太虚了吧！明天给你做顿大餐补补
这汤我放了很多中药，你身子虚，好好补补。能喝。喂。啊，你等会儿。说，顾总，找到那个男人了。他谁呀、啊？跟水电什么关系啊？他是私家侦探，雪儿姐找他调查江婉丽的事，因为雪儿姐出不起调查费，这个侦探也没有接这个案子。让他继续查，费用我来出。许小姐，我们在查其他案子的时候，碰巧查到了您之前要找的人，就顺便帮您查了。好的，谢谢。你在这干嘛呢？我要跟你一起去股权转让一事。我以为你不会去了呢，毕竟。收购你们家新粮集团的，我爸不是说了吗？这个仪式要办得风风光光，那我必须参加呀。好吧，走吧。你拿件衣服过去干嘛？这是我的礼服，我想到了现场再换。好。真是没想到啊！许念以后就是善集团的总裁夫人了。那都是因为许夫人出身书香门第，才能教出这么好的女儿来。我对我这个妓女确实比对许瑶还上心，只不过毕竟不是亲生的。她现在身份不一般了，以后我还得看她的眼色行事。你呀，就是太善良了。现在不端出点母亲的架子来，以后她更不把你放在眼里。念念明眼来了，不懂。爸，我去跟江阿姨打声招呼。
。许念，别怪我们多嘴，你妈死得早，要不是你继母辛苦把你带大，肯定没有今天的好日子。是啊，人不能当白眼狼呢。以前是我做的不好，我跟阿姨道歉。啊，佳，你怎么回事啊？你是不是故意的？仪式马上就要开始了。啊、对不起，对不起，这是明眼给我准备的礼服，阿姨您换这件吧。算了算了，哪有当妈的跟女儿计较的？我先去换衣服了这件衣服是不是很眼熟？什么意思啊？我是在一个非常特殊的场所买到的。好巧，衣服主人的名字也叫江婉丽。想干什么？根本不是什么书香门第。你只是一个伪造身份的陪酒女。许瑶也不是你前夫的女儿，她就是我爸的私生女。早在我妈离世之前，你和我爸就搞在一起了。那又怎么样？我是什么样的人，你爸最清楚不过。以为找到了一点什么小事情就想要挟我，你也太天真了！爸爸不可能丢掉妈妈找你，你去跟我找我爸对质。各位，今天把大家邀请到这儿来，是有一件很重要的事情要跟大家一起宣布。在宣布这件重大的事情之前，我有几句话要说。不知不觉间，我在新粮已经工作了差不多有三十年。这三十年的时间，还算是兢兢业业、勤勤恳恳。从一个小职员干起，跟在座的每一位共同见证了新粮的成长，共同见证了新粮的辉煌。可是，人总是会老的，对吧？年纪也会大。我突然发现我脑力跟不上了，体力也跟不上了，所以我不得不选择退休。当然，我也有万般不舍。但是，为了我们在座的每一位的将来，为了新粮集团能够更好的创造更高的辉煌和价值，我决定正式宣布退休。谢谢大家的理解，感谢各位在日常生活当中和工作当中。就是这个样子，恨妈当年的样子。实话告诉你，你爸就喜欢我这种外甥女。当年是他非要出国，帮我写来身份，求着我让我做学。就算你妈还活着，你们两个加在一块都斗不过我。遥控器，遥控器。快找！快找！快找！徐总没有遥控器啊！拔插头！拔插头！老公，你怎么来了？仪式开始了吗？我刚才和你……你刚才在胡说些什么东西啊？啊！外面全都播出去了！啊！你陷害我！我看谁敢动他！老公。老公，我刚才说的那些话都不是真心的，是你女儿她陷害我。老公，念念，是这样的吗？是，这一切确实是我做的，但我只是搭了个戏台，唱戏的却是他自己。老公，我确实是做错了一些事，说错了一些话，可是我对你从来都是真心的，是你女儿。他才是那个想要把许家彻底毁掉的人。徐年，如果你有什么话，你可以私底下跟我讲。你不要这样搞我呀！你
你现在丢的人是许家的人，你现在丢的脸是我的脸啊！啊，你为什么要这样对我？果然，他最在意的还是自己的脸面，竟然对妈妈没有一丝愧疚。我要忍住，现在不可以跟他起冲突。徐总，我暗中做过一些调查，蒋婉丽大量私吞集团资产，转移到了国外的账户。这些徐总恐怕还不知道吧？可以说，新粮集团走到今天这一步，江婉丽功不可没。是这样的吗？我问你是这样的吗？回答我。老公，你听我说。为什么？<笑>为什么啊？你给我个理由。这么多年，我对你和女儿不好吗？啊？你为什么要这样对我？老公。这么多年，你从来都没有承认过瑶瑶是你的亲生女儿。我只不过想给她多一些保证而已。我承不承认她是不是我亲生的女儿？她也是我亲生的呀！我对你们不好吗？你们为什么要这样对我？爸妈，外面的客人都在说妈妈是陪酒女人。好，现在外面有很多宾客，我要去照顾。闭嘴！妈，到底怎么回事啊？梁总，你出去给我解释清楚！训<笑>练、啊瑶瑶，许小姐，别担心，顾总一会儿就会醒的。顾明眼。一直这么容易晕倒吗？顾总一直都有心理疾病，怕血只是其中一个症状，其他症状包括但不限于怕火、怕尖锐物品、怕陌生环境，还有一些过度亲密行为。啊！首先，我不喜欢别人离我太近，但是现在特殊情况。有外人在的话，我希望以我为中心，半径二十厘米以外的区域内活动。原来他之前奇怪的行为，都是因为这个。韩琦，出来解决问题。韩琦，快点，赶紧还钱，好吧？韩琦，哎，天了这么久了，韩琦要下楼开没有？下雨了，现在还钱，快点，快点，快点，快点，上楼了，不要躲在屋子里面。所以啊，好像是。不要走。In the early days, we were thick as thieves. What you do and can we? 顾总，徐。啊，不好意思啊，打扰了。你回来
。什么事？你说。徐总到楼下了，叫雪小姐下去一趟。我能跟我爸爸单独聊聊吗？去吧瑶瑶被警察带走了，不是蓄意伤人。你，你能不能让明眼签个谅解书，不要起诉瑶瑶？我还以为他是来忏悔背叛妈妈、出轨江婉丽的事，没想到他对江婉丽母女还真是不错。我知道你还在生我们的气，但这是我跟你江阿姨的错，瑶瑶她是无辜的呀。他只是想保护他妈妈，爸爸从小到大都没有求过你，爸爸今天求你，好吗？让明艳把这个谅解书签了，好吗？当年妈妈出事的时候，怎么没见你关心她？江婉丽虐待我的时候，怎么没见你关心我呢？我，我只是想解决今天的这个丑事以前的事儿，咱们以后再说，好吗？凭什么我和妈妈的事情就要放到后面？凭什么她江婉丽母女的事情就要现在解决？妈妈，妈妈，妈妈，你！我当年让你妈妈去找顾红泽，我希望他们帮新娘集团渡过这一关。你妈妈跟顾红泽搞到了一起，你知道吗？被人拍下来了，你知道吗？你考虑过我的感受吗？我是一个男人，我是她的男人，我是她丈夫，你明白吗？为什么非要去戳我的伤口？嗯、我会向你证明。妈妈是清白的，要谅解书可以，但我有两个要求。说吧。第一，我要你现在就和江婉玲离婚。他有再大的错，他毕竟陪了我二十年。那就让许瑶坐牢吧。徐念，你怎么能变成现在这样？她是你妹妹啊！要不，她只是你的女儿，你自己决定。第二个要求。第二，我要你更改遗嘱，我是你财产的第一继承人，许瑶继承比例不能超过百分之五。江婉丽这些年从集团拿走的，已经够他们母女下半辈子生活了。还是说我要再加一个条件，追讨他们私吞的财产，那进监狱的可就不止一个人了。好、哦，我谈你。遗嘱和离婚协议办好了，谅解书我会送过去。你赢了，兄弟。谢谢。要不咱们还是离婚吧。为什么啊，老公？为什么要离婚啊，老公？你别不要我，啊，老公，我只喜欢你，只爱你一个人。只要你同意，许念就会把谅解书送过来，瑶瑶就能回来。是许念逼你的，对不对？是这个小贱人逼你的，对不对？我不要，我不要，我绝对不要离婚。那咱们女儿就要进去坐牢，毁她一生。许念，你好狠啊！我告诉你，我告诉你。
二十年，梅西把瑶瑶养大。难道你现在真的就要抛弃我们了？我不要，不要，老公。我也不会真的不要你们。不管怎么说，先把谅解书骗到手再说，先办个离婚。等到瑶瑶出来了，没事了，到时候我还是怎么想怎样就怎样。许念，我不会让你有好日子过。谢谢。欠意味着就要还。当然，你要我做什么，只要我能做到，什么都可以吗？好了好了，不逗你了。你以后别打字了，我们用手语交流吧。我最近一直在学手语。你确定你要一个人去送谅解书啊？哎，别打字，比手语。你慢一点，我没太看清楚。这是。我家家是，你把后面那段再比一下。我不想麻烦。哦，我明白了。你说这是我的家事，我不想麻烦你，对吧？好吧，去吧。念念，你来了，坐呀，要不要喝点什么？他怎么还在家里呀、啊？我们刚离婚，他没有地方可以去，暂时住家里。那，你要的离婚证、个人遗嘱给你了，把谅解书给我。我要的是江婉丽从此离开许家，不是离婚证能解决的问题。念念，我在这个家十年了，我知道我做错了事情，我不求做这个家的女主人，你就当我是个老妈子，我有个遮风挡雨的地方就够了。再说，你爸爸也需要人照顾，对不对？又在靠装可怜博取同情了吗？许念，不要太过分，得饶人处且饶人呢、啊。念念，念念，你就饶了你妹妹吧，你要怎么打我骂我都可以。你也是做人女儿的，如果你妈妈在世，看到你这样冷心绝情，她就不会难过吗？江婉丽，你还敢提我妈？我为什么不敢提啊？我妈的死和你一点关系都没有吗？你妈妈的死，是因为她良心有愧，她自己跳楼的，跟别人没有关系。如果说你给谅解书，你就给；如果你不想给，不要侮辱我们。<咳>不好意思。刚看到门没关，就擅自进来了。许小姐，顾总走不开身，他托我给您带个人来。季兰，徐先生。
，丹姐，你别怕，既然你肯来，说明你已经想清楚了。当年我妈的死到底是怎么回事？当年我是专门过来伺候许夫人的，许夫人患有严重的抑郁症，每天都要按时吃药。我刚开始也是很细心的照料她，她也非常的信任我。后来，后来怎么样？后来有人。给了我一大笔钱，让我偷偷的换药。当时我老公屁股后面欠了一屁股债，我也是财迷信教，我就把这事儿给答应下来了。但是我没有害人，我换的是维生素片。许夫人后来因为没有吃抑郁症的药，就越来越严重了。给你钱的那个人是谁？江软丽，你不要在这里胡说八道。老公，他跟许念是一伙的，你不要相信他。兰姐，你说的都是真的吗？我、哦、我这儿有当初江软丽给我打的欠条，当时说好的要换到什么时候，他就钱付到什么时候。我估计后来他认为许夫人撑不了多久，没钱了才给我打的这张欠条。<笑>这些破欠条能说明什么呀？啊，兰姐，我是跟你很早就认识了，也给过你钱，可是，老公，我只是为了想要了解一下许家的情况，我只是因为爱你才这样做的呀，老公，我真的没有做换药这么恶毒的事情，老公，你不要相信我。既然已经停止了换药，那么整件事情就没有什么关系了。那我就不知道了。哦，对，我记得当初，嗯。有一个女的经常在夜里面打电话给许夫人，对方她大吼大叫的，应该是在刺激许夫人，因为每次许夫人接完电话，她都非常的痛苦，非常的难受。滚！你们不要再逼我了，我知道你们想让我死，好，我成全你们。哦，我记得他那个电话号码尾号非常好，六七。八九零，六七八九零，是给他打了几个电话，我没有想到，他就他就这么想不开，老公，我我我真的不能这样，我真的故意刺激抑郁病人，造成病人死亡，可能涉嫌故意杀人罪或故意伤害罪，要追究法律责任。救救我，老公，老公，救救我！啊！我们已经离婚了。许小姐，按照现在的证据，还不足以将江婉丽定罪。停车。怎么了？停车。好许小姐，怎么了
，秦内人呢？这人在外面呢。你开门啊！打不开锁住了呀！你让开！你让开！徐念，你干什么呢？徐念，你别做傻事，有什么问题我来解决。徐念。兄弟，兄弟，兄弟，是我，兄弟，妈，念念，我们下来好不好？下来，念念不哭你醒了，呃，啊！你昨天晚上喝醉了，拉着我的手不让我走，说了一晚上的话。我会说话了。我会说话了。你会说话了？说了一晚上了，昨天。我会说话了。啊，你会说话了。你既然那么想说话，走，我带你出去练练。爷爷，生日快乐！哎，好，好，好，大家快乐，大家快乐啊！哈哈哈哈。祝爷爷日月昌明，松鹤长春。啊，他怎么会说话了呀？有，会说话呀，哈哈，啊，会说话，陪亲戚朋友们聊聊天去。啊，明言，跟我出来，我有事儿跟你说。这个新粮集团的收购已经完成了啊！你和许念搞这个家家酒也该结束了吧？啊！沈家大小姐马上就要回来了，到时候你们俩正好见见啊！爷爷，我觉得现在跟许念分手还不是好事。哎呀呀，你就是拿许念来挡沈家的婚事嘛！别忘了，当初你怎么答应我的？明言啊，我多少年一直教导你，没用的东西就应该坚决的抛弃。老爷子，快来切蛋糕了。哦，来了，来了，来了，来了，来了，来。爷爷生日快乐！接饭去！哎呀，大家快乐，大家快乐！哎呀，大家快乐！哎呀，大家快乐！哎呀，大家快乐！哎呀，大家快乐！哎呀，大家快乐！哎呀，大家快乐！哎
怪了，大家怪了，大家怪了。哎呀，好好好好。哇，这么大大馒头啊！哎，好，嫁给您了。哎，好，来吧。哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！
其实跟沈家大小姐联姻没什么不好的，豪门联姻不都这样吗？婚姻是很神圣的，怎么可以拿来作为交换的利益呢？再说了，你连沈家小姐的面都还没见过呢，不如先缓一缓。呃，等到以后你有喜欢的人了，我再让位也不迟啊。顾总，我觉得现在分手。太不负责任了，顾爷爷逼你和沈家小姐结婚，我应该先帮你解决这个问题之后再分手。其实跟沈家大小姐联姻没什么不好的，豪门联姻不都这样吗？婚姻是很神圣的，怎么可以拿来作为交换的利益呢？再说了，你连沈家小姐的面都还没见过呢，不如先缓一缓。嗯、呃，等到。以后你有喜欢的人了，我再让位也不迟啊。那好吧，那就祝我们合作愉快，合作愉快。董事长，报告出来了。恭喜董事长，真是意外之喜呀、啊！许念真是洪泽的亲女儿啊！哎呀，好好，呃，我去看看我的亲孙女儿。走走走走走。怎么还没分手啊，爷爷？以前集团的事都是由您做主，但这一次，我想自己做主。我和许念一开始确实是合作关系，但现在我们是真心想要在一起。我知道和沈家集团联姻可以让集团更上一层楼，但是现在就算不和沈家联姻，我也有能力让集团变得更好。你是愿意放弃一切？也一定要跟他好了。是。哎，你们年轻人啊，现在主意大，我这老头子就不和你们争了。爷爷，您的意思是我们可以在一起？怎么着？把我看成什么人了？我就是那棒打鸳鸯的老古董啊！我就这么看不得你们好？明言啊，你是我非常器重的接班人。沈家的路我给你铺的好好的，啊，你不走，今后的路啊就靠你自己了。爷爷，我不会让您失望的。行了行了，啊，一会儿呢，沈家老头子约我下围棋，臭棋篓子，到时候啊，我就顺便把你们的事情解决了。好了，走了。顾爷爷再见。把这顾字去掉。从今天开始啊，你和明言一样，叫我爷爷。我和许念一开始确实是合作关系。但现在我们是真心想要在一起。虽然知道他是在骗爷爷，可他说的那么真诚，会不会对我也有一点儿？哎，许念，到底在想什么呀？别忘了你留下来的真正目的。
什么结婚？师弟，昨天啊，我把你的事儿和那个沈老头说了。哎呦，那老头一听，阴阳怪气的，说：“我倒要看看他到底找了一个什么样的宝贝疙瘩。”我想，反正你是非他不娶啊，我就跟他说。你妈要结婚了，呵呵到时候啊，我给她发结婚请帖，啊，那就下个月吧。下个月啊，爷爷，我现在确实是非他不娶。嗯，但是你看我,我这个病啊，他还没有好。你这么快结婚，对我跟念念都不是什么。你这个病啊，早就该治了。当时我想，你目前这个状态。你肯定对周围的人是更加小心提防的。再说你这个病啊，它也不是什么绝症啊，不就点心理疾病吧，治好了就行了啊。我找那个赵医生啊，给你治一个完整的治疗方案，到时候你要好好配合啊。哼哼哼。我还要看病，顾总，握住我的手，贴贴贴,贴，我贴了呀，贴贴紧，握住我的手，对，我握不住啊，你可以的，你使劲，再贴再贴再近一点，近一点，近一点，可以，你你一定可以的，哎，我不行，哎，顾总，哎，停停停，站那，停停站那，站那，放轻松，放轻松，放轻松，我们再来一次。顾爷，你干嘛呢？我没干嘛，看病呢。什么病啊？创伤后应激障碍症。您是许小姐吧？嗯。听说你们要结婚了，恭喜恭喜。哎。哦。顾总，嗯，我可不可以单独跟许小姐聊一聊？啊，您先回避一下。许小姐，您请。许小姐，顾总他有创伤后应激障碍症，这您知道吗？这个病啊。一定会影响你们之间的亲密行为。这个创伤后应激障碍症，它的根源就在于对身边的人和环境不信任，有防备心。作为他最亲密的人，也是最能够帮他摆脱这种心理疾病的人。啊，你说我啊？对，我不行，我不行的。如果说许小姐都不行，那没人能帮得了顾总了。这个病它可大可小。现在顾总的病情在可控范围之内，一旦病情恶化，他以后将不能再跟任何人有接触。顾明言，以后我见你一次，打你一次，没事吧？他帮了我太多次，无论如何，这一次我也应该帮他。那我应该怎么做？给我看病，还让我离开，什么意思呀？赵医生，哪个？哦，他先回去了。他还没有给我治疗，他怎么就走了？我也不知道啊。老板
我得的肯定是不治之症，我要死了，我要死了！哎呀，不会的，不会的，我跟你保证，我,我一定能帮你想办法。我还没有结婚，哎、我还没有孩子。哎，你能结婚能有孩子啊,啊,啊,啊？别吵了。<笑>逗你玩呢，你别生气啊！哎呀，别逗！这种程度你能接受吗？啥意思？啊？刚赵医生跟我说的，他让我跟你多些肢体接触，这样好能帮你免疫一下。哦，原来这样啊！我还以为你要那，你要那什么？你以为什么？没什么。你还没说呢。刚那距离可以吗？可以吧？什么叫可以吧？可以就是可以，不可以就是不可以。时间不早了，我要走了。哎，你还没回答我呢，是能还是不能啊？怎么样？昨天晚上搞了一晚上，到底行不行啊？哎，我跟你说话呢，别吃了。好，我接受你的治疗。行，那从今天开始，我等会陪你去公司上班。公司那么多人呢，你跟我一块去，影响不太好。我是你未婚妻，有什么影响不好的？赶紧吃，我上去准备一下。说吧，啊，呃，集团自 To B 业务调整收入结构以来，持续发展战略取得了明显的成效，三季度的收入同比大幅增长，来自实体经济的收入占比提升。继续，啊，按照您之前提出的战略，接下来会持续加码自研的投入，会继续深耕金融、工业等领域。我要上厕所。赵医生，您今天真的不过来了吗？我在，顾总反而拘谨，你就正常的和他相处就好了，多一些肢体上的接触，最好是一些，比如握手、触碰。更亲密的行为，啊，制造点浪漫的环境。哦，好吧
。赵医生怎么还不过来？他说他今天有事，来不了了。要不然我们看电影吧？看什么电影？呃，轻松一点的，有氛围感的。这就是你说的搞笑的、有氛围感的电影。这也还不够氛围感啊！这是第一次，也是最后一次。好了好了，没了，过去吧。Come on, Noah. Pick up the goddamn phone. 我以前也是因为有创伤后的应激障碍，所以才不能发生的。赵医生说，你跟我是一样的，当时应该是某一件事或某一个人对你的影响太大，所以让你忽视了自己的病情。你就像我啊，我妈。哎呀，你看电影就看电影吧，你还非得给我上课。哎，你能不能给这个恐怖片他一点他该有的尊严？哎呀，好了好了好了好了，哎，这都是假的。我谢谢你。是不是跳闸了？你说你看电影就看电影，你还非得挑这种片子？你看，把电表都吓跳闸了。现在是追责的时候吗？好了，我打电话叫人过来修。你不会修电表啊？我为什么要会修电表？那你岂不是也不会修电器啊？那你以后你的老婆、你的小孩都得跟着你用破电器啊？我电器坏了，我直接换新的不就行了吗？我为什么要会修啊？哦，也是。好吧，其实这种东西也没有什么难的。我随便轻松一搞就搞定了，是吗？是啊。行不行啊？班长，别去了吧。哎，没事啊，我可以的。我也啥东西？哎呀，啥东西啊？<笑>我先走了，我回房间睡觉。许念，你在瞎想什么呀？